Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 10th September 2020 and it's a Thursday today. Today we start the analysis of some questions. You can answer them in the comment section. Like the first question is, President removal is the impeachment of President. What is the article in which article? President impeachment is the impeachment of President. What is the article in which article? You have to tell me one question. The other question is, कि ईडी जो होता है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फॉर्म किया गया था ये दो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएं इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा एट लास्ट वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चलिए आज के अनिल शुरू करने करते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल क्वेश्चन आर या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक वहाँ से कर सकते हैं वहाँ पर आपको आज के जैसे जितने भी नोट्स हैं वो हिंदू एनालिसिस के वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलता है जहाँ पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना आपका करेंट अफेयर्स कितना अच्छा चल रहा है चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग पहली न्यूज़ आती है एस आई आई पुल्ड अप फॉर नॉट पॉजिंग वैक्सीन ट्रायल क्या कहते हैं जो सैरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सैरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में पड़ता है उसमें वहाँ पे जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया उन्होंने डिमांड किया है कि एस आई आई सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो फेज थ्री ट्रायल कर रहे हैं इंडिया के लोगों पर जो यूके के बेस एक एस्ट्राजेनिका कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है उसका वैक्सीन का ट्रायल यहाँ इंडिया में हो रहा है तो उसमें वही कहा गया एक्सप्लेन वाई टेस्ट हैव नॉट बीन पॉज इन इंडिया टू अंडर सेफ्टी हैज़ बीन स्टेब्लिश कि जो टेस्ट है वो क्या कहते हैं पॉज क्यों नहीं किए गए वो जो फेज थ्री ट्रायल चल रहा है वो पॉज क्यों नहीं किया गया क्योंकि इस वक्त हमने देखा पहले सेफ्टी जरूरी है पहले सेफ्टी बनाएं उसके बाद आप टेस्ट करें ऐसा कह रहे हैं ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का कहना है तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको हम लोग ने कभी नहीं देखा है क्या कहते हैं इसको आज देख लेते हैं ये इंस्टीट्यूट है पुणे में और इसका क्या, क्या क्या है फिर देखते हैं आगे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ अ मैनुफैक्चर ऑफ इम्यूनोबोलॉजिकल बायोलॉजिकल ड्रग्स ये जो इम्यूनोबोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं जो वैक्सीन होती है इंडिया में वो ये फाउंड करता है इसको मैनुफैक्चर करता है ये फाउंड किया गया था साइरस पूना वाला दौरा 1966 में ये आप याद, याद रखिएगा ये 1966 में फॉर्म किया गया था ये कह रहे थे क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा है न्यूज़ में तो पूछा जा सकता है कब फॉर्म किया गया था और ये साइरस पूना वाले थे उनके द्वारा फॉर्म किया गया था ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर भी है प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर देन वन बिलियन डोजेस ग्लोबली एवरी ईयर कि ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या कहते हैं वैक्सीन मेकर है वैक्सीन जो बनाता है कहते हैं और ये सब 1.3 बिलियन डोजेस हर साल बनाता है ग्लोबली वो भी सेंड करता है देख लेते हैं इसको क्या है इसका इसका ये एक प्राइवेट प्राइवेट कंपनी ये सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल वैक्सीन बनाते हैं और ये फाउंडर है सायरस एस पुना वाला इसका हेड क्वार्टर है पूरे महाराष्ट्र में एरिया पूरा दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है इसका इसके इस वक्त प्रेजिडेंट जो है वो आदर पूना वाला है इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है फाइव मिलियन डॉलर दो में था नेट इनकम उस वक्त दो टू नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर थी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इनकम भी है रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेशन है चलिए अब देखते हैं न्यूज़ में क्या कहते हैं ये वैक्सीन का नाम दिया गया था जिसकी टेस्टिंग चली एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कैंडिडेट ये एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कैंडिडेट इसका नाम ए जी डी वन टू 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 एक्सफोर्ड ए डी चैडवॉक एक्स नाम है इसका फेज थ्री ट्रायल बींग कंडक्टेड इन यू के साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील इसका फेज थ्री ट्रायल क्या कहते हैं इंडिया में भी चल रहा है यू में साउथ अफ्रीका ब्राज़ील में भी चल रहा है इंडिया में चल रहा है इट इज़ सेट टू बी टेस्ट ऑन थर्टी थाउजेंड पीपल इन द यू एस ऐसा लग रहा है माना जा रहा है कि तीस हज़ार से ज़्यादा लोग यू एस के इस वैक्सीन से टेस्ट किए जाएंगे एस्ट्राजेनिका प्लेज इट प्लान्स टू रिक्रूट फिफ्टी थाउजेंड वॉल्टियर्स ग्लोबली कि ये इसका प्लान है कि फिफ्टी थाउजेंड ग्लोबली लोगों के ऊपर ये वॉल्टियर किया जाए टेस्ट किया जाए साइड इफेक्ट्स इसके विटनेस ऑफ द फेस वो जो हाफ ट्रायल हुआ था फीवर हेड एक मसल पेन इंजेक्शन साइड रिएक्शन ये सब देखे गए थे और माइल्ड और मॉडरेट केसेस भी देखे गए थे चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है मैसिव चाइनीज़ बिल्डअप ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक क्या कहते हैं जी चाइनीज बिल्डअप पैंगोंग लेक में जैसे हमने देखा कि अभी फिर से स्टैंड ऑफ हुआ था तो उसके बाद फिर से चाइनीज बिल्डअप वहाँ पे हो रहा है नॉर्थ बैंक जो है वहाँ का पैंगोंग लेक है वहाँ पर मीटिंग ऑफ ग्राउंड कमांडर्स रिजॉर्ट टेलमेंट रिमेंस इन कंक्लूजन की जो ग्राउंड कमांडर्स की मीटिंग चल भी रही है अभी भी हो रहा है लेकिन कोई कंडीशन में सुधार नहीं है कुछ चाइनीज़ आर्मी क्या कहते हैं हमारे अंडर भी आ गई है इंडियन टेरिटरी में घुस आई है तो इसमें वही कहा गया कि द ग्राउंड कमांडर्स कमांडर्स जो मीट मेट हुए थे वेटनेस डे को ट
इस पे केस पे बात भी हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया क्या कहते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए ये जो डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है तो हम लोग देख लेते हैं ये पेंगोंग लेक क्या है पेंगोंग लेक कहाँ पे पेंगोंग लेक इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक नैरो डीप हैंडलैंड लॉक लेक है जो सिचुएटेड है चौदह फीट के ऊपर जो लद्दाख हिमालय में एक किलोमीटर का इसमें इसका स्ट्रेच है इसका कहते हैं पैंतालीस किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइना के कंट्रोल में है इसका जो वेस्टर्न एंड ऑफ लाइज फिफ्टी फोर किलोमीटर था साउथ ईस्ट ऑफ ले ले के जो साउथ चौवन किलोमीटर जूर जाने पे साउथ ईस्ट में ये लेक लेक पड़ती है ब्रैकलिस वाटर लीक फ्रीजेस ओवर इन विंटर इसका वाटर फ्रीज कर जाता है विंटर में ये पड़ती है आप देख सकते हैं पैंग लेक है ये चाइनीज बॉर्डर पोस्ट हो गए ये पैंग लेक ये क्लैश पॉइंट है जहाँ पर हुआ था क्लैश अभी पंद्रह अगस्त को क्या कहते हैं सोल्जर्स फ्रॉम द टू साइड क्लैश वॉलेंट्री फिर ये इंडियन मोटरेबल रोड है जो यहाँ से इंडियन बॉर्डर पोस्ट इधर है ये चाइनीज बॉर्डर पोस्ट है क्या कहते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है ये जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया है जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ से चाइनीज आर्मी घुस रही है तो ये पूरा आप देख सकते हैं मैं आप चलिए अगली न्यूज है चलिए आज का पहला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं एडिटोरियल डिजिटल डिस्कनेक्ट इसमें डिजिटल डिस्कनेक्ट में बताया गया है कि पूरा एक्सेस टू द इंटरनेट इन मैनी स्टेट मस्ट बी ब्रिज अर्जेंटली टू हेल्प ई लर्नर्स ठीक है कहते हैं जो पुअर एक्सेस है इंटरनेट है कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा खराब है इंटरनेट एक्सेस कुछ तो अभी कहते हैं बाढ़ वाढ़ फ्लड के कारण या जो कोविड नाइन्टीन केसेज हो रहे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उतनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी जा पा रही हर स्टेट में तो क्या कहते हैं फ्लड के कारण भी क्या कहते हैं कई दिक्कतें आ रही तो उतना अच्छा इंटरनेट एक्सेस पूरे हर स्टेट्स में नहीं है कुछ स्टेट्स में गड़बड़ी है नॉर्थ ईस्ट में तो और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है वहाँ पे वहाँ तक इतना अच्छा इंटरनेट एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहा वैसे जम्मू कश्मीर में भी क्या कहते हैं अभी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में फौजी सर्विसेज आई हैं तो इस तरह कई जगह दिक्कतें हैं तो ये एक एन है उसकी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस उसकी एक रिपोर्ट क्या आई थी उसमें ऐसा माना गया तो पहले देख लेते हैं एन क्या है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ये एक सेंट्रल स्टेटिस्टिकल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो स्टेटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 के दौरान बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ये रिस्पॉन्सिबल होती डेवलपमेंट ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर यूजर्स फॉर इंफॉर्मेशन के लिए वर्क करती है ये इसकी सर्विसेज इंक्लूड करती है जैसे कलेक्टिंग कंपाइलिंग डिसमुलेटिंग ऑफिशियल स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इसके बिजनेस ऑपरेशन ऐसों में है कंपाइलेशन विद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए या प्रोसीजर्स हो गए बेस्ट प्रैक्टिस उनको कंपाइज करना और फिर वर्क करना चलिए अगली अब एडिटोरियल को आगे देखते हैं हम लोग तो इसमें वही कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि हाउस होल्ड कंजप जो सोशल कंजप्शन ऑन एजुकेशन इन इंडिया उनकी एक रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि जून जुलाई 2017 से 2018 तक कि पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस इन सर्वर स्टेट की पुअर एक्सेस है क्या कहते हैं स्टेट की कंप्यूटर की दिक्कतें होने के कारण कमी होने के कारण इंटरनेट एक्सेस उतना अच्छा नहीं है तो दिक्कतें हर जगह है तो ये एक डिजिटल डिसकनेक्ट है पूरी तरह से हम डिजिटली कनेक्ट नहीं है हर स्टेट से ऐसा इसमें कहा गया कि हर बच्चे के पास दिक्कतें हैं कि वो अगर मोबाइल है तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है कुछ के पास स्कूल कुछ स्कूलों में तो क्या कहते हैं जैसे स्कूल होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर लैब जरूरी होनी चाहिए तो उस तरह की दिक्कतें हैं तो आप इस तरह के एडिटोरियल्स को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं इसमें यह भी लिखा है कि ओनली इन दिल्ली हिमाचल प्रदेश एंड केरला डिड द सर्वे एंड फाइंड कि इंटरनेट एक्सीडिंग फिफ्टी परसेंट फॉर अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड टेकिंग टुगेदर कि पचास परसेंट से ज़्यादा एक्सीड करता था जिनके पास नेटवर्क सर्वे इंटरनेट एक्सेस नहीं था इसी तरह लार्ज स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक वहाँ पर बिलो ट्वेंटी परसेंट था क्या कहते हैं कि ट्वेंटी परसेंट से कम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था तो इस तरह की बातें हर स्टेट में अलग अलग कंडीशन है उसमें ये बात की गई है जैसे हमने देखा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल डिवाइड बाय अनाउंसिंग इन इज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस डेट ऑल विलेज कुड बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर केवल इन वन थाउजेंड डेज की एक हज़ार दिन के अंदर तीन साल समझ लीजिए तीन के तीन साल के समय में आप समझ लीजिए ये कहते हैं कि तीन साल में वो हर जो जितने भी गाँव हैं सबको ऑप्टिकल फाइबर से क्या कहते कनेक्ट कर देंगे डिजिटली कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे तो देखना है कैसे करते हैं काफ़ी बड़ा वर्क है अगर कर लिए तो अच्छी बात है हर विलेज के लिए सुविधा है नहीं कर पाए तो हो तब भी इसमें लास्ट में ये कहा गया कि द गवर्नमेंट
और पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को हर स्टेट्स के लोगों को हर विलेजेस को जो जित जो लोग रहते हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से तो उस पर विचार करना चाहिए और क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए स्टेप्स करने चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं अब अगला एडिटोरियल आता है ब्लॉक चेन वोटिंग लीव आउट द जनरल इलेक्शन कि जो ब्लॉक चेन वोटिंग है उसमें जनरल इलेक्शन को छोड़ दिया जाए द आइडिया फर्दर डिस्क डिजिटलाइजिंग इंडिया इलेक्ट्रोरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रॉब्लमेटिक एंड कुड हिंडर फ्री एंड फेयर प्रोसेस क्या कहते हैं कि जो नया इंडिया का इलेक्ट्रोरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और जो हमारे फ्री और फेयर पोल्स होते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है तो ये इन इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया स्टेप आया कि वो डिजिटाइजिंग हो कर रहे हैं इलेक्ट्रोरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री का ऐसा उनका आइडिया उन्होंने बनाया है तो ये ब्लॉक चेन वोटिंग होती क्या है ब्लॉक चेन वोटिंग इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं ब्लॉक चेन वोटिंग को ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन वोटिंग जी एस पेपर टू ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये न्यूज़ में क्यों है ये न्यूज़ में इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऑफिशियली डिस्क्लेयर किया कि पोटेंशियल ऑफ यूजिंग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी टू इनेबल रिमोट वोटिंग कि रिमोट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे भी वोटिंग इनेबल हो सके लोग वोट कर सकें द एम इज़ टू ओवरकम जोग्राफिकल हर्डल्स इन वोटिंग जो जोग्राफिकल एरियाज के कारण जो एरियाज होते हैं उनकी दिक्कतों को ख़त्म करते हुए वोटिंग में कोई दिक्कत ना है इसलिए ऐसा करना चाहिए रिमोट वोटिंग में टेक प्लेस इन पर्सन समवेयर कहीं भी हो वहाँ से वोटिंग कर सके दे हैव बिन डिमांड्स फॉर वेरियस पोलिटिकल पार्टीज दैट इशू शुड इंश्योर दैट माइग्रेंट वर्कर्स वो मिस आउट ऑन वोटिंग कैन अफोर्ड दे कैन नॉट अफोर्ड गोइंग होम ड्यूरिंग इलेक्शन कि जो कुछ वर्कर्स होते हैं किसी और स्टेट के होते हैं वहाँ पर उनका इलेक्शन जो वो कार्ड होता है वोटिंग कार्ड लेकिन वो किसी और स्टेट में वर्क करने जाते हैं तो वहाँ से वोट नहीं कर पाते तो क्या कहते हैं इसके लिए उनको घर जाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि कोई छुट्टी लेके वोट इतना कोई महत्व नहीं देते वर्कर क्योंकि वो उनको जॉब उनके लिए ज़्यादा जरूरी होता है तो इसलिए ऐसा करना चाहिए तो ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ये हेल्प कर सकती है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है क्या ये एक सिस्टम इन विच डाटा बेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स ये मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें कनेक्ट होते हैं जिसमें न्यू डिजिटल इन्फॉर्मेशन है एक सिंगुलर कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट टेम्पर एविडेंट रिकॉर्ड होता है जिसमें रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी ऑडिटेबिलिटी होती है इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने पुट किया लैंड रिकॉर्ड ऑन द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ओइंग इट्स ईजी ट्रांसबिलिटी फीचर की वो जो ईजी ट्रांसबिलिटी फीचर होता है ब्लॉक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन वोटिंग ये क्या हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट का कंसर्न बढ़ रहा है इलेक्शन सिक्योरिटी पे वोटर रजिस्ट्रेशन डिग्रिटी पोल एक्सेसिबिलिटी वोटर टर्न आउट जिसके कारण ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है एक प्लेटफॉर्म बन सकती है जहाँ पे ये सारी दिक्कतें सही हो सकती हैं जैसे हमने देखा कि इसमें वोटिंग कहीं से भी की जा सकती एक सर्वर्स होंगे वहाँ से वोटिंग की जा सकती होगी द फिजिबिलिटी ऑफ ब्लॉक चेन इज बींग एक्सप्लोर फॉर इफेक्टिव ई वोटिंग ई वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो था दो हज़ार उन्नीस लोकसभा इलेक्शन में जो था उसके हिसाब से इसे लाया गया है पॉसिबल वर्किंग क्या हो सकती है ब्लॉक चेन रिमोट वोटिंग प्रोसेस होगा वो वोटर इन द आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन यूजिंग अ मल्टी लेयर आई टी नेबल सिस्टम के द्वारा चेक किया जाएगा बायोमेट्रिक और वेब कैमरा से कि वही इंसान है कि नहीं आइडेंटिफिकेशन सही होगा उसके बाद ही आपको वोटिंग करने दी जाएगी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो जनरेट हो सकता है ई बैलेट पेपर के द्वारा वेन द वोट इज कास्ट जब वोट कास्ट किया जाएगा तो बैलेट कुड भी सिक्योरली इंक्रिप्टेड पूरी तरह से जो बैलेट होगा पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होगा इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है कि एक टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग दो बेस्ड ऑन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज की ये वोट मैनिपुलेशन कर सकता है पेपर ट्रेल इरेजर या इलेक्ट्रोलक क्या उस बढ़ा सकते हैं कि मैनिपुलेट किया जा सकता है इसमें वोटिंग और कहते हैं पेपर ट्रेल जो इरेजर होता है उसको भी ख़त्म किए कर देंगे तो और दिक्कतें हो सकती हैं इलेक्ट्रोल कर्स की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा उसके कारण भी चेंजमेंट आ सकता है वोटिंग में तो इस कारण भी ये दिक्कतें हैं इसमें ये लिमिटेशन है वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया इज़ प्राइम टू लीड ग्लोबली कि ग्लोबली हम लीड करना चाहते हैं जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेट जनरेशन वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं जिससे और दिक्कतें ना हों वोटिंग करने में एक डिजिटलाइजेशन हो जाए इसी ट्राई कर रहे हैं कि ब्लॉक चेन वोटिंग फर्स्ट हो जाए जिससे मॉक एक्सरसाइज इन सम लोकेशन कुछ एरियाज में अभी चालू हो जाए धीरे धीरे जिससे हम पूरे देश में कर पाए कि नेक्स्ट लेवल ऑफ हैविंग मॉक इलेक्शन वेयर पीपल कैन टेक पार्ट इन ई फॉर देयर रियल वोट एंड मॉक कि जहाँ पे जैसे हम ई के समय भी हमने कई
अगला एडिटोरियल आता है रियलिज्म एंड द अंडर मार्केट बॉर्डर कि जैसे हमने देखा कि रियलिज्म और अंडर मार्केटेड बॉर्डर जो इंडिया चाइना के बीच में सब दिक्कत चल रही है वो मिस स्टेप शुरू से काफ़ी सालों से ऐसी दिक्कतें थी डिस्प्यूट लेकिन थोड़ा रुक गया था थोड़ा साइलेंट हो गया था डिस्प्यूट दोनों के कंट्रीज के बीच में चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा डिस्प्यूट है क्या पूरा कंटेंशन हिस्ट्री पूरी देख लेते हैं कंटेंशन की क्या है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना है ये डिमार्केटेड इन टाइटी एंड फुलफिल डिस्प्यूट है इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में नाइनटीन में जब नाइनटीन में एग्रेशन चालू हुआ था नॉर्थ ईस्ट में जो बीजिंग कॉल फॉर यूनिटरल सीज फायर चालू हुआ था जिसमें चाइना ने विड्रॉस किया था ट्रूथ को बीस किलोमीटर बिहाइंड एल की बीस किलोमीटर पहले ही एल के रुक गए थे वो लोग ट्रूप्स नाइनटीन सिक्सटी सेवन में फिर से क्लैशेज हुए चाइनीज ट्रूप्स के साथ इंडियन सोल्जर्स के सिक्किम बॉर्डर में हुए फिर नाइनटीन सेवेंटी फाइव में टू साइड से एक्सचेंज फायर अलॉन्ग एल हुआ अरुणाचल प्रदेश में जिसमें चार इंडियन सोल्जर्स मारे फिर नाइनटीन में चाइना इंडिया का फिर से चालू हुआ जिसमें डिप्लोमेट्स मिले लेकिन पंद्रह ईयर का गैप के बाद फिर उसके बाद फिर से हुआ नाइनटीन में चाइनीज ट्रूप प्रेजेंस जो अरुणाचल प्रदेश में था फिर इंडियन आर्मी के साथ ऑपरेशन फैल्कन हुआ स्टैंड ऑफ इंक्रीज हुआ नेगोशिएशंस बढ़े 1988 में इंडिया चाइना ने एग्री किया टू सेट अप जॉइंट वर्किंग ग्रुप बाउंड्री इश्यूज में तब तो उस वक्त हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो लोग वो चाइना गए थे तो वहाँ पर उन्होंने इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की थी नाइनटीन में एग्रीमेंट पास हुआ लेकिन इन एग्रीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा डिस्प्यूटेड लैंड हो गई वो एक तरह से इंडिया चाइना साइन एग्रीमेंट फिर से नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में हुआ नाइनटीन नाइन्टी नाइन में एम एड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान चाइना बिल्ड फाइव किलोमीटर जो राइट अप टू पैंगोंग टिशू साउदर्न बैंक था उन्होंने बिल्ड कर दी अपना फिर दो हज़ार तक क्या कहते हैं चाइनीज सोल्जर्स ने बिल्ड किया पर्मानेंट रोड सेटअप बंकर्स की इन साइड पार्ट ऑफ एल ए सी लद्दाख अक्सर चीज में होता है दो हज़ार तेरह में क्या कहते हैं चाइनीज टूब ने इंक्लूड किया डेपसांग वैली में लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ नेगोशिएशन हुआ लेकिन अक्टूबर में दोनों साइड से बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया गया 2017 में 2014 में फिर चाइनीज सोल्जर्स ने फिर अटैम्प किया कि चुमुल जो एरिया है लद्दाख में वहाँ पे रोड बनाई जाए जिससे उसके बाद रिजॉल्ट आफ्टर पी एम मोदी टेक्स मैथम विजिटिंग चाइनीज प्रेजिडेंट की उसके बाद पी मोदी मिलने गए थे क्या थे चाइनीज प्रेजिडेंट से जी जिनपिंग से उसके बाद फिर नहीं बनाई गई वहाँ रोड फिर दो हज़ार सत्रह में इंडियन सोल्जर्स ने मूव टू प्रिवेंट चाइनीज टू फ्राम बिल्डिंग रोड इन ट्राइजेंशन जो ट्राइजेंशन एरिया है एल सी का भूटान बॉर्डर पे वहाँ पे भी रोका गए थे चाइनीज सोल्जर्स को वहाँ पे रोड बनाने से अभी हमने देखा है कि दो हज़ार बीस में कैसा टेंशन चल रहा है पहले गलवान वैली फिर अब पैंगोंग टिशू लेक तो ये इस तरह की कंटेंशन थी जो दिक्कतें हैं इतने डिस्प्यूट हो रह चुके हैं ये हिस्ट्री ऑफ कंटेंशन सब तो अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहा है चलिए अगली न्यूज़ दे अगली न्यूज़ आती है टिस्टेड प्रोजेक्ट्री ऑफ बी टी कॉन इस एडिटोरियल में पूरा एक बी टी कॉन के बारे में बात की गई है ये बी टी कॉन होता क्या है बी टी कॉटन इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं बी टी कॉटन इस पहले बी टी कॉटन एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक ड्रॉप होती है डेजिग्नेटेड टू कॉम्बैक द बॉल वॉम जो बॉल वॉम होता है उससे लड़ने के लिए ये बनाया गया था जेनेटिकली एल्ट्रेन द कॉटन जीनोम जो होते हैं जिसमें माइक्रोबेल प्रोटीन होते हैं बैक्टीरियम बाइसेलस थ्रेजीनस के इसमें शॉर्ट कह सकते हैं कि ट्रांसजीन इंटर इंसर्टेड इनटू प्लांट्स जिनो प्रोडक्ट जो टॉक्सिन क्रिस्टल्स के होते हैं उनमें जो होता है वो होता है ये होता क्या है बीटी कॉटन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कॉल क्या सॉल्यूशन है ब्रीफ हिस्ट्री पहले देख लेते हैं बीटी कॉटन क्या है कि ये ब्रिटिश इंडिया के समय से आ रहा है जैसे हमने कि कई तरह के कॉटन थे उस वक्त भी इंडिजिनसली डेवलप किए जाते थे इंडिया में कई साल होता है फिर लेकिन लेविंग दिस वेराइटी ऑफ कॉटन इन्फीरियर इनको माना कि फिर बॉर्बन कॉटन नाइनटीन में आया जिससे ये लैंडसायर हिल्स जो बनती थी क्या कहते हैं मिल्स वहाँ पे काम होता था उन्हीं कॉटन से नए वैराइटीज ऑफ कॉटन लाए गए लेकिन उसके बाद इन इशूज़ को कंट्रोल करने के ओवर कैम द पार्ट जो पेस्ट जैसे बॉल वॉम जैसे दिक्कतें जी कि लॉट ऑफ पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जा रहा था इन सबको कंट्रोल करने के लिए इन प्रॉब्लम को तो उसके लिए ये बी टी कॉटन दो हज़ार दो में लाया गया ये बी टी कॉटन वही था कि एक ट्रांसजेनिक ट्रूप था जो क्या कहते हैं इनसे बचाता था ये बॉल बॉम जो होते हैं इनसे बचाने के लिए ये यूज़ किया जाता था इनसे लड़ने के लिए ये बी टी कॉटन चेंज इंडियन कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरह से इसने इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को चेंज कर दिया एक स्टडी में माया गया है कि फाइव थर्टी थ्री फार्म हाउस होल्ड जो होते हैं दो हज़ार दो से दो हज़ार आठ तक
यूल्ड ऑफ प्लॉट ऐसा बताता है कि चौबीस परसेंट कम्पेयर विद कन्वेंशनल कॉटन प्लॉट जो होते हैं उतना ज़्यादा आया है फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट कि पचास परसेंट से ज़्यादा इंक्रीज आया है प्रॉफिट में जूरिंग दो हज़ार छः से दो हज़ार आठ में फैमिली से ऐसे अडॉप्ट किया था बी कॉटन को स्पेंडिंग एटीन परसेंट मोर मनी कि अट्ठारह ज़्यादा मनी स्पेंड किया था ऐसा माना गया था इसमें यही बात की गई इसमें यह भी कहा गया कि देर वॉज एज एक्सपेंशन इन क्रॉप एरिया सेवन पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन हेक्टेयर जो था वह अब इलेवन पॉइंट नाइन सिक्स मिलियन हेक्टेयर्स हो गया था इस पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा जैसे चाइना सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है कहीं नहीं पूरे वर्ल्ड में तो अब इंडिया भी थोड़ा ओवर उनको भी देखते हुए वर्क कर रहा है चेंज एट वॉट कॉस्ट कि ये चेंजेस किस लिए आए हैं किस कॉस्ट पर आए हैं जैसे हमने के देखा है कि सीट्स आर मोर एक्सपेंसिव ये सीट्स इनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लोकल जो जो रहते हैं उनसे इलीगल बी टी हाइड्रेड हाइब्रिड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए लीडिंग टू फेयर्स ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी कि वो लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं इसलिए वो यूज़ नहीं किए जाना चाहिए हर इंडियन फार्मर्स बेनिफिट एड एट ऑल कि इससे इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट कुछ हुआ है ऐसा क्या कहते हैं राज्यसभा दो हज़ार तीन सौ एक जो रिपोर्ट थी थ्री हंड्रेड फर्स्ट रिपोर्ट उसमें माना गया था द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड इंक्रीज स्टीपली बोथ इन वैल्यू एंड क्वान्टिटी कि इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उनकी क्वालिटी में या उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है तो इस तरह का बीटी कॉटन सीड्स यूज करके हम इस तरह की रिलायंस ऑन हाइल्ड रोक सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना ये फेलियर क्यों फेस कर रहा है क्या कहते हैं बी टी कॉटन फेलियर फेस क्यों कर रहा है कि ये फॉलोइंग रीजन होते हैं कि ये एक आर्ग्यूट किया गया था साइंटिस्ट द्वारा कि बीटिंग कॉटन सीड्स होते हैं आर नॉट सुटेबल फॉर मानसून कंडीशन कि ये सुटेबल नहीं होते मानसून कंडीशन के ऊपर ऐसा मैं भी माना गया कि कॉटन ग्रोइंग इंडस्ट्री जैसे हमने देखा कि ओपन पॉलिनेटेड कॉटन वेराइटीज आर ग्रो इंडियन कॉटन फार्मर्स ओनली ऑफ फॉर हाइब्रिड वेराइटीज़ की इंडियन जो फार्मर्स होते हैं जो कॉटन फार्मर्स होते हैं इंडिया में वो हाइब्रिड वेराइटी के लिए ही ज़्यादा भागते हैं कि उन्हीं को उगाया जाए चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती प्लाज्मा थेरेपी डिडेंट हेल्प कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स की ऐसी मैर की स्टडी थी उसमें माना गया था कि प्लाज्मा थेरेपी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी ऐसा में ट्रायल हुआ उसमें थर्टी नाइन हॉस्पिटल्स में चार सौ पेशेंट्स में ऐसा माना गया है कि उतना ज़्यादा बेनिफिट है नहीं किया प्लाज्मा थेरेपी चलो देख लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या ये कॉन्वेलेंस का प्लाज्मा थेरेपी ये एक नॉट ये कोई नई थेरेपी नहीं है ये कई सालों से चली आ रही है पैजिव इम्यूनिटी की कि किसी की इम्यूनिटी जिसने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हो तो उसकी इम्यूनिटी दूसरे को इम्यूनिटी के साथ शेयर करी जाए जिससे उसके भी अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो सके तो ये प्लाज्मा शेयर करके भी क्या कहते हैं आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ये होल ब्लड और प्लाज्मा देखा जाता है पीपल में और प्लाज्मा इंजेक्ट इंजेक्टेड इनटू क्रिटिकल इल पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इल पेशेंट्स होते हैं उनके क्या कहते हैं प्लाज्मा में डाल दिया इंजेक्ट कर दिया जाता है एक स्टडी में लैंसर इन्फेक्शन डिजीज की स्टेट किया गया था कि कोविड पेशेंट यूजली डेवलप प्राइमरी इम्यूनिटी कि जो कोविड पेशेंट होते हैं वो प्राइमरी इम्यूनिटी वायरस अगेंस्ट दस चौदह दस चौदह चौदह दिन तक क्या कहते हैं डेवलप कर सकते हैं उनको रोक सकते हैं कोविड जो वायरस होता है उसको फिर उसके बाद प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है अर्ली स्टेज में जिससे फाइट कर सके वायरस को और प्रिवेंट सीवियर इलनेस जो सीवियर इलनेस को रोक सके इन प्रीवियस एप्लीकेशन ये इसके कहाँ कहाँ थे यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट्स की स्पेनिश फ्लू के समय उस वक्त भी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी हॉन्गकॉन्ग में सार्स के समय दो में दो में स्वाइन फ्लू पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी बचाने के लिए इबोला में भी क्रिटिकल एक पेशेंट जो होते हैं इबोला के इबोला के जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी भी यूज़ की गई थी जिससे लोग मरे ना लोग जिंदा रहें बच सके प्लाज्मा ये एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स बनता है वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट अदर सेलर कॉम्पोनेट है उनको रिमूव करके इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेट ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है इसका फिफ्टी कंस्टिट्यूट करता है इसके कंटेन करता है वाटर सॉल्ट एल्जेंट्स एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन्स ये आप देख सकते हैं ये होता है क्या कहते हैं प्लाज्मा आप देख सकते हैं वाटर में येलो कलर्ड होता है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच आपके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच